டியர் காம்ரேட் படத்தோட ப்ளஸ் மைனஸ் அப்புறம் இதோட ஓவரால் ஸ்டோரி என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கிறத ஒரு ஷார்ட் குயிக் ரிவ்யூவில் பார்க்கலாம் ஒரு படம் வந்து நேஷ்னல் லெவலில் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது இந்த படம் வந்து ஒரிஜினலாக தெலுங்கு படம் இதை தமிழ்லேயும் ஹிந்திலேயும் டப் பண்ணியிருக்காங்க தெலுங்கு வெர்ஷன் சப் டைட்டிலோடு பார்க்குறவங்க இன்னும் நிறைய என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குறாங்க காரணம் வந்து இந்த நேட்டிவிட்டி லூஸ் ஆகாமல் படத்தை வந்து ஒரு கிரிப்குள்ளே வச்சுருக்கு மைனஸ் அப்படின்னு படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த மூணு மணி நேரத்தில் அவங்க சொல்ல வர கதைக்கான அவசியம் இருக்குது அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகலாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து சில இடங்களில் வந்து எடிட் பண்ணியிருக்கலாம் ப்ளஸ் ரெப்பட்டிஷன்ஸ் நிறைய படங்களோட திருப்பி திருப்பி சில காட்சிகள் நம்ம பார்த்துருக்கிறது கிளீஷேவாக இருந்திருக்கலாம் இதையெல்லாம் தவிர்த்திருந்தனா இது இன்னும் ஒரு நல்ல படமாக வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் படத்தோட இன்னொரு மைனஸ் அப்படின்னு சொன்னா விஜய தேவரகுண்டாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அது இந்த படத்தில் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது அவரோட ஆக்டிங் என்ஹான்ஸ் ஆகியிருக்கு இருந்தாலும் ஸ்டீரியோ டிப்பிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த சொல்லலாம் அதாவது அவருடைய முந்தைய படங்கள் கீத கோவிந்தம்னு ஒரு படம் அதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுன் ரெட்டி அதில் தான் அவர் ஒரு மாஸ் ஆடியன்ஸை வந்து கவர் பண்ணக்கூடிய ஹீரோவாக ஆனார் ஸோ அந்த படத்தில் வந்து எப்படி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்ததோ ஒரு கோபமான ஒரு ஆக்ரோஷமான ஒரு இளைஞரை வந்து போர்ட்ரே பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான ஒரு இந்த படத்துலேயும் அதே தான் அவருக்கு அதை வந்து இன்னும் நிறைய இன்னும் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்படி ஒரே மாதிரியான நடிப்பை வந்து ஒவ்வொரு படத்துலேயும் அவர் வந்து காமிச்சிட்டு இருந்தாருனா நிச்சயம் ஒரு வந்து ஒரு ஒரு சர்டன் லெவலில் வந்து அவங்களோட ஆடியன்ஸ்க்கு அவங்களோட ஃபேன்ஸ்க்கே கூட அதை அழுத்து போகலாம் ஆனால் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நடிப்பும் இந்த ஆக்ரோஷமும் இந்த கோபமும் ஒரு காம்ரேட் அப்படின்னு ஒரு டேர்மை வந்து அவர் கேரி பண்ணிவிட்டு இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு வெயிட்டேஜ் கொடுக்கறதுனால ஓகே வி கேன் எக்ஸ்கியூஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன் திஸ் ஃபில்ம் பட் லேட்டர் வந்து அவர் கொஞ்சம் தன்னோட ஆக்டிங் ஸ்டைலை மாடிஃபை பண்ணினா நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது சாங்ஸ் எந்த இடத்துல பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக இருக்கும் திடீர்னு படம் போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் ஒரு ஜாலியாக ஒரு சாங் வருது டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் இன்னும் சொன்னால் ஒரு தெலுங்கு டப்பிங் படத்தை நம்ம பார்க்குறோம்னு சில இடத்துல தெரியவே தெரியாது அந்த அளவுக்கு வந்து மியூசிக் வந்து ஒரு மழை மியூசிக் ப்ளஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இயல்பான ஒரு தமிழ் படம் பார்க்குற மாதிரி தோற்றத்தை கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லலாம் நான் என்னோட அது மைனஸ் சொல்லிட்டே ப்ளஸ் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஸோ இந்த படத்தில் மைனஸ் அண்ட் ப்ளஸ் வந்து ஹேண்ட் அண்ட் ஹேண்டாக இருக்குது எது இந்த படத்துக்கு ஸ்ட்ரென்த்தோ அதே விஷயம் வந்து வீக்னஸாகவும் இருந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் லென்த் வந்து இந்த படத்துக்கு தேவைப்படுது ஆனால் லென்த் வந்து அழுப்பாகவும் இருக்குது ஸோ அப்படி ஒரு ஒரு விஷயமும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இவருக்கு விஜய் தேவர்கொண்டாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கு அதே சமயம் ஸ்டீரியோ டைப்பிக்கலாக இருக்குது ஸோ இது தான் நான் சொல்ல வரேன் இந்த படத்தில் ப்ளஸ் சில விஷயங்கள் யூனிக் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லணுன்னாக்க இந்த மீட்டூ மூமெண்ட் கிரிக்கெட் பாலிடிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பெருசாக எந்த படத்துலேயும் பேசப்படலை ஸோ இந்த மீட்டூ விஷயத்தை வந்து இந்த படம் வந்து உறக்க பேசியிருக்கு அதாவது எந்த அளவுக்கு பேசியிருக்குன்னா அந்த அந்த பொண் வந்து எல்லாத்தையும் மனசு ஒடிஞ்சு கிரிக்கெட்டே வேண்டா ஒரு கிரிக்கெட் ஆஸ்பிரண்ட் அவங்க வந்து நேஷ்னல் லெவலில் ப்ளே பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற ஒரு ஹீரோயின் லில்லி கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து வேண்டாம் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் எனக்கு வாழ்க்கையே வேணாம் நான் எனக்கு அமைதி போகிறோம் எனக்கு வந்து எதுவுமே வேண்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல போய் ஒடுங்கி போய் கிட்டத்தட்ட மனச்சிதைவுக்கு உள்ளாகி மருத்துவமனைக்கு போகிற லெவலுக்கு அவங்களுக்கு என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத வந்து ரிவீல் ஆகிறப்போ ஷாக்கிங்காக இருக்குது ஸோ இந்த படத்தோட முக்கியமான இன்னொரு ஒரு ப்ளஸ் அப்படின்னா ஸ்டோரி நரேஷன் ஸோ இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஹாஃப்னு எடுத்துட்டோம்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் படம் எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப ஒரு காதல் ஒரு காதலுக்கான ஒரு தேடல் அதுக்கப்புறம் கேரக்டர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இப்படி போயிட்டுருக்கோம் செகண்ட் ஹாஃப் தான் ஒரிஜினல் ஸ்டோரி இந்த செகண்ட் ஹாஃபை வந்து நம்ம நம்பும்படியாக இருக்கணும் செகண்ட் ஹாஃபோடு இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் முதல் பாதியை வந்து மெனக்கிட்டுருக்காங்க குக் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து அதாவது கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக மாதிரி நடுவில் வந்து கதையை வந்து ஃபில் பண்ணி பல திசைகளுக்குள்ளே இழுத்து பிடிச்சி போனாலும் கடைசியில் வந்து டி டியர் காம்ரேட் வந்து அதோடய நோக்கத்துக்குள்ளே போயிடுதுன்னு சொல்லலாம் கதாநாயகி லில்லி அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப அமைதியை விரும்புகிறவங்க அவங்க வந்து ஒரு தனக்கான ஒரு ட்ரீம் இருந்தாலும் அந்த ட்ரீமை நோக்கி ரொம்ப படிப்படியாக முன்னேறி போகணும்னு ஆசைப்பட்டு அவங்களோட இன்னர் பீஸ்குள்ளே எப்போதுமே இருப்பாங்க அதே சமயம் வந்து கதாநாயகன் எப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு காலேஜ்லேருந்து தொடங்கி அவர் வந்து கோபாவேசமாக இருப
ஃபைட் ஃபார் வாட் யூ வாண்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்தோட ஒரு டேக்லைனாக இருக்குது இதில் என்ன புதுசு இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனால் நிச்சயம் இருக்குது புதுசு எப்படின்னாக்கா நம்ம எப்போதுமே வந்து ஒரு பிஹைண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் மேன் தெரிச உமன் சொல்லுவாங்க இந்த படத்தில் வந்து ஹேண்ட் இன் ஹேண்டாக போதும் உன் சக்ஸஸ்க்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் என்னோடய சக்ஸஸ்க்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணு நாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பயணம் ஒரு காம்ரேட் மாதிரி உனக்கு ஒரு துணையாக நான் இருப்பேன் எனக்கு ஒரு துணையாக நீ இரு அப்படின்னு ஒரு சம உரிமையும் ஒரு அன்பில் கூட வந்து ஒரு அழகான அணுகுமுறையும் தருது இந்த படம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் இந்த படத்தை ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் வந்து நம்ம நேசித்த விஷயத்துக்காக நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப ஆழமாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த வகையிலையும் இந்த படம் வந்து ஒரு இளைஞர்களுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஃபில்மாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் படத்தில் அஃப்கோர்ஸ் மற்ற துணை கதாபாத்திரங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அதுவும் சாருஹாசன் சொல்லணும் அவர் தான் வந்து காம்ரேட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாபிக்கு சொல்லி கொடுப்பார் அவர் வந்து தன்னோட வாழ்க்கையில் வந்து அவன் ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டத்தில் அப்படி தேங்கி போய் நிற்கிறப்போ இல்லைப்பா நீ நினைக்கிறதெல்லாம் வந்து காம்ரேட் அதாவது நீ நினைக்கிறது வந்து சரியோ தவறோ நீ அதை யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை செஞ்சிடுற அது கிடையாது நீ வந்து நிதானமாகிறதுக்கு நீ வந்து ட்ராவல் பண்ணு நிறைய விஷயங்களை தேடிப்போ அப்படின்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஐடியாலஜி அவர் சொல்லித்தருவார் காம்ரேட்னா அப்படி என்ன அப்படிங்கிற மீனிங் அவருக்கு சொல்லித்தருவார் அந்த கதாபாத்திரம் கொஞ்ச நேரம் வந்தாலுமே அது ரொம்ப ஒரு வலுவான கதாபாத்திரம் அப்புறம் டைரக்டர் பரத் கமாலா அவர் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம்னு சொல்ல முடியாது டெபியூ ஃபிலிம் டேரக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து நிச்சயம் அவருக்கு இந்த படத்துக்கு ஒரு அவார்ட் கிடைக்கும்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கேரக்டரைசேஷன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஸ்டோரி டெல்லிங் நல்லாயிருக்கு ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த லென்த் இந்த படம் சில இடங்களில் சலிப்பு வந்தாலுமே இந்த படம் வந்து நிச்சயம் ஒரு யங் ஆடியன்ஸ்க்கும் சரி ஒரு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கும் சரி நிச்சயம் வந்து ஒரு தடவை பார்க்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் கொண்ட ஒரு படம்னு சொல்லலாம் இன்னொரு ஒரு திரைப்பார்வையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்